ഹേ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യോർ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോദ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വൈ ബി ബി സോ വൈ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് യോർ ബഡ്ജറ്റ് ബിൽഡ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ സെഗ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ പല ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ബിൽഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാം ആണെങ്കിലും മദർ ബോർഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഓവറോൾ പ്രൈസിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പ്രൈസിംഗ് എല്ലാം വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ദ എക്സാക്ട് പ്രൈസസ് അല്ല പ്രൈസിംഗ് നിയർ പ്രൈസസ് ആയിരിക്കും പ്രൈസിംഗ് ഡെയിലി ഡെയിലി ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈസൺ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഹൈക്ക് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഡിസിഷൻസ് ആണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ പ്രൈസിംഗ് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നമ്മളുടെ ബിൽഡ് കോസ്റ്റും നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജിന്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ പ്രൈസിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡ് പോസിബിൾ അല്ല ഡി ഡി ആർ ഫോർ തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ യൂസ്ഡ് ജി പി യൂസിന്റെ ബിൽഡിന്റെ പ്രൈസും പുതിയ ജി പി യു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും എനിവേസ് ഫേസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇന്റൽ ബിൽഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ പ്രോസസ്സർ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൽ ഐ ത്രീ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പ്രോസസ്സർ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇപ്പം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഫോർ കോഴ്സും എയ്റ്റ് ത്രെഡ്സും ആണുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി ഗേഡ്സ് വരെ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് എം ബിയുടെ എൽ ത്രീ ക്യാഷും കിട്ടുന്നുണ്ട് മതബോർഡ് എം എസ് ഐയുടെ ബി സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം ബോംബർ വൈഫൈ എന്ന മോഡൽ ആണ് രണ്ട് ഡിം സ്ലോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് വൈഫൈ ഇൻ ബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് എ ആർ ജി ബി ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ആർ ജി ബി ഹെഡറും ഉണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും രണ്ട് റാം സ്ലോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പറയാകണ്ട ബിക്കോസ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ റാം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഡി ഡി ആർ ഫോർ പോലെ അല്ല ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റാംസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂവൽ ചാനൽ വർക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദർ ബോർഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഡി ഡി ആർ ഫോറിൽ മദർ ബോർഡിൽ രണ്ട് റാം സ്ലോട്ട്സിൽ എയ്റ്റ് ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഡ്യൂൽ ചാനൽ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൽ ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൽ റാമിൽ തന്നെയാണ് ഡ്യൂൽ ചാനൽ വരുന്നത് സോ സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണെങ്കിലും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡ്യൂൽ ചാനൽ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാം ഇട്ടാലും അത് ഡ്യൂൽ ചാനൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ആകുന്നത് നോ ഇഷ്യൂസ് റാം ജി സ്കിൽസിന്റെ റിബ്ജോ എസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഡി ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗ ഹെഡ് സോ ടോട്ടൽ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് പ്രൈസിംഗ് വരുന്നത് എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോറേജ് എസ് എസ് ഡി ആണ് വൺ ജി ബി ഡി എൻ വി എം എസ് എസ് ഡി ക്രൂഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്സ്റ്റന്റെ ഇതും നിയർലി ഫോർ തൗസൻഡ് അടുത്ത് വരും പ്രൈസിംഗ് പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സിന്റെ ഡീപ് കൂൾ പി പി കെ ഡി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിന്റെ സി എസ് കെ സീരീസിലെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് നോക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് വരും ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഗ്രേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി യു കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് നോക്കാം ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എം എസ് ഐയുടെ മാക്
പോളമാസ്റ്റിന്റെ ഹൈപ്പർ ടു വൺ ടു മോഡൽസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്രോസസർ റീബിൽഡിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആഡ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രോ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആഡ് ആവും സോ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ റൈസൺ ബേസ്ഡ് ഒരു ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എൻട്രി ലെവൽ ബിൽഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടും ബിക്കോസ് റൈസിന്റെ പ്രൈസിംഗ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റെൽ ഐ ത്രീ പ്രോസസർ ബേസ്ഡ് ഒരു പി സി സ്പെക് ആണ് ഐ ത്രീയുടെ ഇക്വലൻറ്റ് നമുക്ക് റൈസനിൽ അവൈലബിൾ അല്ല റൈസനിൽ റൈസൺ ഫൈവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറോൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടും നിയർലി ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് സോ ഇവിടെ പ്രോസസർ റൈസൺ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് കോഴ്സും ട്വൽവ് ത്രെഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രോസസർ ആണ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആയിരുന്നു പ്രൈസിംഗ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോസസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് കൂടിയത് അതുപോലെ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്റോക്കിന്റെ എ സിക്സ് ട്വന്റി മോഡൽ ആണ് എച്ച് ഡി വി എം ടു പ്ലസ് മോഡൽ എം ടു ഉണ്ട് എം ടു പ്ലസ് മോഡലും ഉണ്ട് എം ടു പ്ലസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ വി ആർ എംസ് വരുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് ഡിം സ്ലോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് എം ഡോ ടു സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് നാല് സാറ്റ പോർട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്ന മതബോർഡ് ആണ് ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് വിത്ത് വൈഫൈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സിക്സ് ട്വന്റിയിൽ തന്നെ ആസ്റോക്കിന്റെ പ്രോ ആർ എസ് മോഡൽ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മതബോർഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് വൈഫൈ വരുന്നത് സോ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എ സിക്സ് ട്വന്റി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എ സിക്സ് ട്വന്റി എടുക്കുമ്പോൾ റാം ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രോസസർ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ പ്രോസസർ മാനുവലി ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എം ഡിയുടെ പി ബി ഒ പ്രിസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് ഓവർ ഡ്രൈവ് ഫീച്ചർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മത ബോർഡ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇൻ കേസ് റൈസൺ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി സ്പെക് എല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സിമിലർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് റാം ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിന്റെ കാര്യം പവർ സപ്ലൈ കേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജി പി യു ചോയ്സ് ഇൻ കേസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സൂപ്പർ യൂസ്ഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിയർലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആകും പ്രൈസിംഗ് ടോട്ടൽ ബിൽഡിന്റെ ആർ ടി എക്സ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആകും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആണ് യൂസ്ഡ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിയർലി ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റേഞ്ച് വരും തേർട്ടി സെവൻറ്റി ആണ് ജി പി യു യൂസ്ഡ് നോക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ബിൽഡിൽ ഒരു പുതിയ ജി പി യു നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി മേലോട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടി എ ആണ് ഒരു എൻട്രി ലെവലിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും കൂളറിന്റെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ബേസിക് എ ജി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളർ മാസ്റ്റർ ഹൈപ്പർ ടു വൺ ടു സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് സോ ഇവിടെ എ എം ഡി സ്പെക് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫിംഗ് പക്കയായിരിക്കും ബിക്കോസ് എ എം ഡി ഓൾറെഡി പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ എ എം ഫോർ സോക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ നിയർലി ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസസേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് എ എം ഫൈവ് സോക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് സോ ഇതാണ് എ എം ഡി ബേസ്ഡ് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡിന്റെ സ്പെക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പുതിയ ജി പി യു ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റി റേഞ്ച് ഒക്കെ പോകും യൂസ്ഡ് ജി പി യു വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓൾറൌണ്ട് ബിൽഡ് നോക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഒരു വൺ ലാക്ക് റേഞ്ചിൽ ഇന്റലിന്റെ ഒരു ഓൾറൌണ്ട് റെൻഡറിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ത്രീ ഡി വർക്ക്സ് ആനിമേഷൻ ഓൾ പേർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പെക് ആണ് ഇത് പ്രോസസർ ഇവിടെ ഇന്റൽ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഫോർട
ഈവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടി ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് റേഞ്ചിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സ്പെക്സ് ഇതാണ് പ്രോസസർ ഇന്റർ തന്നെ ഐ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ആണ് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് ഗിഗാബൈറ്റിന്റെ സെഡ് സെവൻ നയൻറ്റി യു ഡി എ സി മോഡൽ ആണ് മദർ ബോർഡ് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഡി ആണ് റാം ഇവിടെയും പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെർട്സിന്റെ ആണ് നിയർലി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് വരും എസ് എസ് ഡി എ ഡേറ്റ് ലെജൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി നോക്കാം വൺ ടി ബിയുടെ ജെൻ ഫോർ ബേസ്ഡ് കൂളർ ഡീപ് കൂളിന്റെ എൽ എസ് സെവൻ ട്വന്റി മോഡൽ നോക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് കിട്ടും ക്യാബിനറ്റ് സി എച്ച് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളതാണ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പുതിയൊരു മോഡൽ ആണ് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരും ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം സി എച്ച് ഫൈവ് ടെൻ ആണ് തോന്നുന്നു മോഡൽ നെയിം ക്യാബിനറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ജി പി യു ഇൻകേസ് പുതിയതാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർ ടി എക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇൻകേസ് യൂസ്ഡ് നോക്കാമെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റി ഓർ തേർട്ടി നയൻറ്റി വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ സോ ഇത് നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു ബിൽഡിന്റെ സ്പെക്ക് ആണ് ഇത് ഇതിൽ ഇൻകേസ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ജി പി യു കുറച്ചുകൂടി ഹെവി റെൻഡറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി ടി ഐ നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് ആകും സെയിം ബഡ്ജറ്റിൽ ഇൻകേസ് എ എം ഡി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൺ സെവൻ 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 ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് കോഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെ ടർബോ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസർ ആണ് ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ നിയർലി തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരും എം എസ് ഐ ബി ഫിഫ്റ്റി ഗെയിമിംഗ് പ്ലസ് വൈഫൈ ബോർഡ് ആണ് പറയുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വൈഫൈ സിക്സ് സി ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വി ആർ എം ഫേസ് ഡിസൈൻ ഉള്ള അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എ ടി എക്സ് ഫോം ഫാക്ടർ മദർ ബോർഡ് ആണ് വിത്ത് വൈഫൈ സോ ഇൻകേസ് എ എം ഡി ആണെങ്കിൽ സെയിം സ്പെക്കിൽ ഈ പ്രോസസറും മദർ ബോർഡും ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്പെക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഹൈ ആൻഡ് ബിൽഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് ഓരോ പാർട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചും കൂടി സ്ക്വീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ സെയിം മോഡൽ തന്നെ എല്ലാം എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്ന് അത് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻകേസ് ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് ലോ ആണെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ജി പി യു എടുക്കാവുന്നതാണ് യൂസ്ഡ് ജി പി യു ബിൽഡ്സ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വാല്യൂ ഫോർ മണി സോ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മേലോട്ട് ബിൽഡ്സ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോഴും പഴയ ഡി ഡി ആർ ഫോർ നോക്കാതെ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് എനിവേസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ പി സി ബിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മീ ഓർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽഡ്രൻ